guys, what's up, what's up? This is Raisa and welcome to my channel. So guys, for today's vlog, medyo matagal-tagal din ako hindi na ako vlog dahil si maging mommy and uh, back to work na din ako. Dover from home kami. Sorry, malapit ako sa sa dad. Dover from home na kami, syempre. Busy pa rin kasi first time mo. And then, today I'll be sharing you my experience, my breastfeeding experience. Ito yung mga first months of breastfeeding. So, this is all about inverted or flat nipple. Kung paano kung achieve yung breastfeeding or maglatch si baby from bottle feeding to breastfeeding. So, ayun guys. If interesado kayo to know my experience, just keep on watching. So guys, first of all, I want you to know that uh, in aim namin magkaroon ng normal birth delivery or normal delivery ng mga kapopon. Unfortunately, nasiyas ako. Nagkaroon ng emergency CS around 11.45 a.m. October 2. So dahil nasiyas ako, yung hospital kung saan ako nanganap, um, nag-request sila ng bottle and formula for the baby. So, nakuha namin si baby is October 3 na ata or October 4 kasi kailangan niya ng um, kailangan niya mag undergo ng observation sa NICU. So, ayun. Hindi ko siya napag-breastfeed. No, after kong mga nap, talagang sobrang grogy ako na sabi ng OB ko or nung doctor ko, nagikilik daw ako while um, nasa surgery. So, after the surgery, nananala ko sa recovery room. And then, hindi namin agad nakuha si baby. By that time, wala pang lumalabas na milk sa akin. Okay, wala pang milk. Pero, nararamdam ako matigas na yung breast ko. So, siguro that week, anytime magkakaroon ako ng milk. Pero, hindi ko napalatch sa akin si baby. Hindi nagkaroon ng unang yakap. Hindi nagkaroon ng nung time para matuto si baby maglatch sa akin. So, in summary, walang nangyari breastfeeding right after the surgery. And then, so, hinayaan muna namin siyang naka-formula habang um, nagpapagaling ako. Do, gusto ko talagang mapag-breastfeed siya. Ang mahal kaya ng gatas, diba? So, um, parang ah, October 5 ata kami nakauwi sa San Pedro and then tinry kong ipalat siya sa akin ayaw niya talaga may lumalabas na kami patulo-tulo pero ganun daw talaga since maliit pa lang daw yung stomach ni Vicky so tinatry ko siyang maglatch sa akin ayaw talaga and then nalaman ko inverted nipple ako so what is inverted nipple? So, nakita nyo na guys yung wait na, yung figure or yung itsura ng inverted or flat nipple kung saan wala ka, wala talaga, wala ka talaga ng nipple. So, ano ang ilalatch ni baby? So, hirap na hirap si baby mag-latch sa kanon kasi nasanay siya sa nipple ng mga bottle. So, meron siyang kinatawag na nipple confusion. So, nipple confusion is that yung baby mas gusto niya yung bote kaysa dun sa breast. Kasi sa breast, mahirapan pa siyang mag -lutch. Unlike sa bottle na gravity lang, papatak na yung milk. So, yun yung isa sa mga naging ano namin. Uh, difficulties. Una, ano pang ginawa ko para uh, ma-overcome ko yung nipple, inverted nipple or flat nipple. So, si mama, nagpunta siya sa lying in sa center. Hindi na to on saan ako nang anak. This is yung malapit sa bayan namin. And then, nagtanong siya kung ano ba ba dapat gawin. So, pagdating ni mama, may dala siyang syringe. Yun daw yung pinakamalaking syringe. And then, pinutol siya ni PJ yung may dulay na lagyan ng karayom. And then, yun yung gagamitin mo pang higop ng nipple palabas. Pero kailangan pantay-pantay siya kasi nga masakit siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya ginawa sa, uh, sa picture na sa photo na ipapakita. Okay, so yun yung una kong ginawa. Talagang um, 
araw-araw kong tinry na tawag dito, i-out yung nipple kasi para kikilayan mo lindo naman siya. And then talaga namang lalabas siya. Do medyo masakit siya. And then the next thing na ginawa ko is nag-pump ako. Nakabili kasi ako ng pump. Actually, second hand na siya from Tin. Hi, Tin. Kung nanonood ka, thank you. And pinulit-kulit ka talaga si Tin na ibenta siya sa akin. And then that is a wise mug with 24mm flange size. So, wala pa akong alam sa flange size noon. So, nung una, tinry ko siyang ipump. Nung pinapump ko siya, nagkakaroon talaga siya ng nipple. As in, lumalaba siya. Nagkakaroon na siya ng figure niya or nung body niya. do parang after 2 days of pumping, 1 to 2 times a day lang naman ako nag-pump. Kasi nga, pinapatry kong ipalatch. Ayaw niya, nakabote pa rin siya. Yes, nagdugo siya. So, nagkaroon ng blood yun na pump na milk. So, dinamp lang namin siya. Kasi, ah, feeling namin, hindi siya maganda sa baby. Though, wala talaga kaming idea. Wala pa akong group na sinalihan sa Facebook. As in, zero idea talaga ako nag-research lang ako. And then, pag nag-research ka kasi kalat-kalat. Unlike, kung member ka sa isang mga breastfeeding group, magkakaroon ka ng idea. Search mo lang yung question mo or keywords may lalabas na. And then, thank you to Ate Jarelle for inviting me to breastfeeding pinais. Yun. Kung nanonood ka ngayon, thank you. And then, dun. Dun ko nalaman yung ibang mga ways kung paano siya lalabas. So, yung isa, yung sinasabi ng mga patanda, ipalatch mo siya sa bata or sa asawa mo. Though, hindi ko siya ginawa kasi umaasa ko na lalabas naman siya. So, ayun, lumabas naman siya eh. Uh, through pumping. Pump, nagpa-pump lang talaga ako kahit wala pang one ounce yung makuha ko as in ML lang. So, ipapakita ko dito sa, sa next video kung ano yung mga na So, ayun guys, nakita nyo, diba? Medyo yellow pa siya, with colostrum pa siya. So, hinabol namin na mainom ni baby yun. Kasi, syempre, parang yun daw yung best nutrients for him. So, paano namin siya finid? Since hindi siya nagalat siya sa akin. So, true, ano kami? Syringe. Nag-syringe kami. So, bumili. Yung same syringe, same size ng syringe na ginamit ko para lumabas yung nipple, yun din yung ginamit ko sa kanya. Though, meron siyang parang end sa dulo. Ano ka pa sa video? And then, yung syringe namin sa bibig niya, dahan-dahan, and then sa side, para hindi siya ma-aspirate. And then, after no, nagpunta kami sa isang breastfeeding advocate na pedya around San Pedro, si Dr. Gresha. Ayan, mabay din si Dr. Gresha. And, any questions, nasasagot niya naman. So, uh, thank you, Dr. Gresha. So, tinuruan niya kami mag-latch. Kung paano yung proper latch. Actually, importante yung proper latch. Kasi pag mali yung latch ni baby, sobrang magiging masakit siya. As in, masakit siya. And then, um, yung next naman is, um, Siyempre, hindi ako na kontento. Nalaman ko na may breastfeeding advocate or breastfeeding counselor sa hospital na yun. So, habang nag-aantay kami dun sa next um, check-up ni Conan, nagpunta ako dun sa breastfeeding counselor. And then, nagpaturo kami ng proper latch. Doon marunong na ako. Gusto ko lang talaga. Gusto ko mapacheck kung tama yung ginagawa ko. So, ayun, tama naman siya. Si baby, malakas yung pagsak niya. Ibig sabihin, Paano siya? Malakas siyang makakuha ng milk. And then yun, after na, nagtuloy-tuloy na siya. So, one question is, ah, nung nag-start, pinormal ako ba siya o nag-mix with kami? Nung time na tinuruan na kami ni Dr. Gresha na mag, kung paano yung proper latch nun sa clinic, is, hindi ko na siya finormila. Right after na makauwi kami sa bahay, tinago na namin yung mga bote, tinago namin yung gatas, and then, yun, pinadeli ko lang siya ng pinadeli. As in, latch, 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 lock. Nagutom ba siya? Pag nagutom siya, pinapalatch ko siya. Hindi ko, hindi ko na inaantay, naiiyak siya kasi gutom siya. Kasi malalaman mo naman yung mga cues. So, magbigay lang ako ng mga ano, hunger cues. Tignan natin sa kapit.
Dahil naaran mo na yung hunger cues ni baby. Bago pa siya magpunta dun sa talagang galit na galit na siya, dahil gutom na gutom na siya, palatch mo na. Para at least relax pa siya. If ever naman na umiiyak na siya or ano, matawag dito. Galit na galit na siya na gusto niya na talagang tumente. Relax. Iparelax niya lang si baby and then offer again. Eto nalaman ko lang to kay Ate Cheryl. Thank you again Ate Cheryl for um, walang tawang pag-reply sa mga chat ko sa mga questions ko. Ay, yun talaga yung natutunan mo. Kailangan mo lang i-relax si baby and then offer the best pa din. Until hanggang magtuloy-tuloy. So ayun, nagtuloy-tuloy naman kami and nag-succeed naman kami. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking experience being an inverted nipple breastfeeding mom. Ano ba yun? So, ba yun? Pagkakaroon ng inverted or flat nipple. Actually, mahirap. Madami akong mga kakilala na sumuko sila agad kasi feeling nila masakit, mahirap. So, sa una lang talaga yun. Um, it's your choice. Actually, sabi nga nila, breastfeeding is um, 90% dedication and 10% milk. So, kahit madami kang milk, kahit onti yung milk na napoproduce mo, kung hindi ka decided at eh, hindi ka dedicated sa ginagawa mo, mahihirapan ka. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo dito sa experience ko kasi this is one of the best experience na um, na na naanok sa boy ko actually. Ito yung best na nangyari sa akin kasi yung magiging bonding nyo ng baby is kakaiba. As in, super bond kayong dalawa like me and Conan. And then, kung hindi ka naman nag-breastfeed at pinapanood na kung nag-formula kayo or mix-feed, okay lang naman siya as long as you feed your baby. Kasi important yun. Important natin. Inerish natin yung ano natin. Yung baby natin. And it's your choice. Thank you for watching. Bye-bye.